அனைவருக்கும் வணக்கம் கொரோனா தொற்று குறித்து பல்வேறு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தலைவர்கள் சீனாவின் மீது தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டு முன்வச்சுட்டே இருந்தாங்க சீனா தான் இது வந்து பரப்புச்சு சீனா தான் பிளான் பண்ணாங்க சீனாவினுடைய ஒரு பயோ வெப்பன் தான் வந்து இந்த கொரோனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கு வந்து சீனாவினுடைய நிர்வாகத்தின் மீது சீனாவின் மீதே ஒரு குற்றத்தை வந்து முன்வச்சிருக்கிறாங்க அதை வந்து அமெரிக்கா முன்வைக்கல இந்தியா முன்வைக்கல சீனாவினுடைய எதிரிகள் முன்வைக்கல கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு எதிரானவர்கள் முன்வைக்கல அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மிக பிரபலமான ஒரு பல்கலைக்கழகம் தான் சிக்காகோ பல்கலைக்கழகம் அந்த சிக்காகோ பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சீன அரசியல் துறை பேராசிரியர் டாலி யாங் அப்படிங்கிறவர் சீனாவின் மீது ஒரு சில விஷயங்களை முன்வச்சிருக்கிறாரு ஆமா தவறு பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் செய்தியாளர்கள்ட்ட என்ன சொன்னாரு அவர் வெளிப்படுத்தின விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீட்டில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர்கிட்ட பல விதமான கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்டுச்சு அந்த கேள்விகளுக்கு அவர் ஒவ்வொன்றா பதில் சொல்லியிருந்தாரு அதில் என்ன மாதிரி நீங்கள் கேள்விகள் பதில் சொன்னார்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு அவர்கிட்ட கேட்ட முதல் கேள்வியே வந்து கடந்த டிசம்பர் மாதமே கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதமே வந்து உங்ககிட்ட இந்த ஹூபே மாகாணத்தில் இந்த கொரோனா தொற்று வந்துருச்சுன்னு சொல்லியிருந்தாங்களே ஏன் அந்த நகர மருத்துவர்கள் உடனடியாக தகவல் தெரிவிச்சு கூட நடவடிக்கை திருத்தம் எடுக்கப்படலை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா பொதுவாகவே சீனாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுகாதார ஆணையங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு சீனாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாகாணத்துக்கும் நோய் தடுப்பு மையம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அந்த நோய் தடுப்பு மையத்திற்கிட்ட தான் வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க அந்த நோய் தடுப்பு மையங்கள் தான் முதல்ல இந்த நோய் சம்பந்தமான விஷயங்களே கையாளுவாங்க அதை டேரக்டாக என்றைக்குமே அரசாங்கத்துக்கிட்ட டேரக்டாக வராது அது ரொம்ப துரிதமாகவோ ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயமாக தான் இருந்தால் மட்டும்தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார் இந்த விஷயத்தில் தான் அவர் ரொம்ப ஒரு பகிரங்கமா ஒரு விஷயத்த ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறாரு வெளிப்படையா சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னன்னா டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி ஹூபே மாகாணத்தினுடைய அந்த நோய் தடுப்பு மையம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த நோய் தடுப்பு மையம் என்ன ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னா மனிதர்களுக்கிட்ட இருந்து மனிதர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்று பரவாது அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்கிறாங்க அதே போல உண்மையை சொல்ல வந்த மருத்துவர்களை ஒடுக்கி இருக்கிறாங்க அரசு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சில தகவல்களையும் வெளிப்படையா சொல்லியிருக்கிறாரு இது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது இது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது அப்படின்னு டாலி யாங் சொல்றார் ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே இது மனிதர்கள் இருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும் சொல்லி இருக்கலாம் மருத்துவர்களை வெளிப்படையாக பேசுவதற்கு அனுமதி செஞ்சிருக்கலாம் இது ஒரு மாபெரும் தவறு அப்படின்னு சொல்லி வெளிப்படையாக குற்றச்சாட்டை முன்வச்சிருக்கிறாரு சீன அரசியல் துறை பேராசிரியர் டாலியம் சரி இந்த கரோனா பிரச்சனையுடைய விவகாரத்தை ஏன் தான் முடி மறைச்சாங்க அது யார் தான் முடி மறைச்சாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்ட போது அவர் வெளிப்படையா சொல்றாரு இது ஒரு அரசியல் விவகாரம் தாங்க இந்த அரசியல் விவகாரம் அதை மாத்திட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம சீனாவுடைய ஊகான் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மாகாண உள்ளூர் அரசு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய சிக்கல்கள் எதுவும் கிடையாது ஜனவரி பதினாறு வரைக்குமே யாருமே பாதிக்கப்படல அப்படிங்கிற மனுஷன் தான் பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இதனுடைய நோயினுடைய தீவிரத்தை கொண்டிருந்த உள்ளூர் நோய் தடுப்பு மையம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா உடனடியாக உலக சுகாதார மையத்துக்கு இதை பத்தி தகவல் தெரிவிச்சாங்க அப்பதான் ஜனவரி பன்னிரெண்டாம் தேதி முதல் முறையாக இந்த நோயினுடைய மரபணு அதாவது இந்த வரிசனுடைய மரபணு ஹூ கிட்ட அளிக்கப்படுது உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்கிட்ட ஜனவரி பன்னிரெண்டாம் தேதி தான் கொரோனா தொட்டினுடைய வைரசினுடைய மரபணுவானது அளிக்கப்படுகிறது சரி அப்படின்னா முதல் ரெண்டு வாரத்துல வந்து எந்த விதமான பாதிப்புமே இல்ல அதிகமான பேர் பாதிக்கப்படல சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுல உண்மை இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவர் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லியிருக்கிறாருன்னா முதல் முறையாக இந்த நோய் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர் எங்கிருந்து வந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மீன் சந்தையில இருந்து தான் வந்தாரு சோ மீன் சந்தையில இருந்து வராதவங்க பல பேர் இருந்தாங்க அவங்களுக்குலாம் இருந்துமே கூட இல்ல இவங்களுக்கு எல்லாம் இருக்காது இவங்க மீன் சந்தையில இருந்து வந்தவங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இடத்தை அடிப்படையாக வச்சு அவங்க யாருக்குமே கொரோனா தொற்று இல்லைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க சோ அவங்கள வந்து கணக்குல எடுத்துக்காம விட்டுட்டாங்க ஆனா பியூச்சர் அவங்களுக்கு இருந்ததை உறுதிப்படுத்திருக்கிறாங்க அதே போல ஊகான் மாநகராட்சி என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னா உண்மையான கணக்கை வந்து வெளியில சொல்லாம மறைச்சிட்டாங்க எவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அவங்க வெளியில சொல்லல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு டாலியாங் இது மிகப்பெரிய ஒரு கவனக்குறைவு மாபெரும் தவறுமே கூட அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அதே போல தேசிய அரசும் அதாவது தேசிய நிர்வாகமும் வந்து இதுல சரியாக தான் செயல்பட்டிருக்கிறதா அவர் வந்து தகவல் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா தேசிய நிர்வாகம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதியே உடனடியாக இதுக்கான ஒரு குழுவை வந்து ஊகான் மாநிலத்து மாகாணத்துக்கு அனுப்பிட்டாங்க அதே போல மீண்டும் ஒரு குழு வந்து ஜனவரி மத்தியில் அனுப்புனாங்க மாகாண அரசினுடைய இந்த போக்கு தேசிய அரசுக்கு தெரிஞ
சரி இவ்வளவு சிக்கல்கள் இருக்கு அப்ப எதுக்காக ஜனவரி பதினேழாம் தேதி வந்து சீனாவினுடைய அதிபர் ஜி ஜின்பிங் அவர்கள் மியான்மருக்கு ஒரு பயணம் மேற்கொண்டார்னு ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படும் போது அதற்கான ஒரு பதில் என்ன சொல்றாருன்னா டாலியாங் வந்து இல்ல அதாவது அவ்வளவு தீவிரமா அது மாறாத சமயத்துல ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட ஒரு பயணத்தை அவர் மேற்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுச்சு இது வந்து அரசியல சாதனமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஆஹ் இதனால வந்து இது வந்து பிளான்டோ அல்லது திட்டமிட்டோ அவர் போனாரு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது அல்லது உதாசீனப்படுத்திட்டு போனாரு அப்படின்லாம் கிடையாது அவர் ஏற்கனவே ஒரு பிளான் பண்ண விஷயத்த எக்ஸிகூட் பண்ணாரு தவிர அதுல எதுவும் மிகப்பெரிய அரசியல் கிடையாது அப்படிங்கிறார் ஜனவரி பதிமூணாம் தேதி தான் முதல் முறையா தாய்லாந்துல ஒருத்தர் கொரோனா தொற்று வருது ஆனா அவருக்கும் இந்த ஊகான இருக்கக்கூடிய மீன் சந்திக்கு தொடர்பே கிடையாது ஆஹ் இருந்தாலுமே கூட இதன் பிறகுதான் வந்து உலக நாடுகளா இருக்கட்டும் உலக சுகாதார மையமா இருக்கட்டும் சீனாவுக்கு கடுமையான அழுத்தங்களை கொடுக்க ஆரம்பிச்சதா சொல்றாரு சொல்லி இருக்கிறாரு டாலியாங் சரி இப்ப அரசு வந்து வேகமா செயல்பட்டு இருக்கா எடுத்துக்க முடியும் அப்ப நோய் தடுப்பு மையம் தான் ரொம்ப ஸ்லோவா செயல்பட்டாங்கன்னு எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டதுக்கு என்ன டாலி யாங் சொன்னார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரோனா வைரஸனுடைய ஆபத்து குறித்து ஜனவரி ஆறாம் தேதியே சீன நோய் தடுப்பு மையம் எச்சரிக்கை கொடுத்துட்டாங்க இந்த சீன நோய் தடுப்பு மைய இயக்குநராக இருக்கக்கூடிய கோவ்பு அவர்கள் தன்னிச்சையாகவும் செயல்பட முடியாம ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கு வெளிப்படையாக பட்டவர்த்தனமா என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா டாலியாங் வந்து இந்த உண்மையை மறைச்ச விஷயத்துல அரசியல் தலையீடு நிச்சயமா இருக்கு இதை யாராலும் மறுக்க முடியாது இதுதான் உண்மை அப்படிங்கிறார் சோ அந்த பொது இயக்குநரா இருக்கக்கூடிய கோப்பு அவர்களுக்குமே வந்து ஒரு சில கட்டுப்பாடுகள்லாம் இருந்துச்சு அதனால இந்த கட்டுப்பாட்டை மீற முடியாது அதே சமயம் சீனாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வலிமையான அமைப்பாக இந்த தேசிய சுகாதார ஆணையமே இருக்கு சோ அதை வந்து யாருமே மீறி செயல்படுவதற்கு விரும்பல எல்லாரும் அச்சப்பட்டாங்க அதனாலதான் பல மருத்துவர்கள் வந்து உண்மையை வெளியே சொல்றதுக்கு பயப்பட்டாங்க சோ இறுதியில இந்த அச்சமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தொற்றுக்கு ஒரு காரணமா மாறிடுச்சு இன்றைக்கு உலகமே இந்த கொரோனா தொற்றுனால பாதிக்கப்பட்டுகிட்டு இருக்கு அதனால இந்த மறைத்த விஷயம் அல்லது உண்மையை வெளிப்படையாக உடனடியாக சொல்லாத விஷயம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய துரதிருஷ்டவசமான சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சீன அரசியல் துறை பேராசிரியர் டாலி யாங்